नमस्कारम आजकल मल्टी वाइटमिन का बहुत सारे सप्लीमेंट्स का बहुत प्रचलन हो गया है आयुर्वेद में भी इसकी भरमार है लेकिन आयुर्वेद के मल्टी वाइटमिनस या न्यूट्रिएंट्स की जो चीज़ें हैं और जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं जो सिंथेटिकली बनाए हैं या जानवरों की हड्डियों से या जगह जगह से उसको एक्सट्रैक्ट करके जो बनाए हुए हैं तो उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है आज मैं आपको बताऊँगा आयुर्वेद में एक ऐसी गोली के बारे में जिसका नाम है नवरत्न रस नवरत्न मतलब जो रत्न हम हाथों में पहनते हैं गोमेद होता है मानिक होता है पुखराज होता है हीरा होता है नीलम होता है लहसुनिया होता है इस तरह से नौ रत्न जो हैं उन सब का एक्सट्रैक्ट सार बसम बना के कह लो या पिश्ती बना के उसको घोट करके बहुत दिनों तक उसके बाद जब वो खाने लायक होती है या उसका जब एक्सट्रैक्ट निकलता है तो उसकी जो टैबलेट है ये ये क्या काम करती है ये आपके बहुत महंगे से महंगे मल्टी वाइटमिन को पीछे छोड़ देती है क्योंकि इसमें आपके शरीर को फल सब्जियां सूप अनाज इन चीज़ों से न्यूट्रिशन तो मिलता है लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन छूट जाता है जो कि इसमें अवेलेबल होता है हज़ारों साल लग जाते हैं इन मोतियों को तैयार होने में और इनकी जो प्रोसेस है बनने की इतने साल लग के ये बनते हैं तो इसमें इतने ही गुण भी हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये कैल्शियम की पूर्ति कर देता है बच्चों की हाइट रुकी हुई है हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है इससे किसी को इनफर्टिलिटी है चाहे वो जेंट्स हैं मेल हैं फीमेल हैं जैसे अनएक्सप्लेनड इनफर्टिलिटी कुछ पता नहीं बस वीकनेस है उसमें भी ये काम आता है कैंसर में या अलग अलग तरह के दर्दों में काम आता है कैंसर में भी दर्द होती है या वैसे किसी को दर्द होती है टांगों में रात को कमजोरी है वीकनेस है एंजाइना पेन जिसको बोल देते हैं हम जैसे मान लो हार्ट में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं कर रहा तो उसमें भी इसको देते हैं कि हार्ट में ब्लड फ्लो कराए और प्रॉपरली हार्ट अच्छे से चले ये इसके जनरल से मैं काम बता रहा हूँ पहले मैं बता दूँ कि ये टैबलेट आपको आ, किस तरह लेनी है इसका नाम नवरत्न रस है नौ रत्नों से मिलकर ये बनी है और रस इसलिए क्योंकि इसमें पारागंधक का योग है जिस वजह से ये जल्दी डाइजेस्ट होती है छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं दो साल के कोई दिक्कत नहीं उसको आधी आधी गोली दे देते हैं सुबह शाम बड़े से बड़े बुजुर्ग को दे देते हैं पचने में बहुत हल्का है ये ना सोचें कि कोई मोती मोती जाके आपके अंदर अड़ जाएगा बस इतना ध्यान रखें कि जिनको पत्थरी है स्टोन है उनको नहीं देते क्योंकि उनको अगर ऐसा रिच कैल्शियम दिया जाए या ऐसी चीज़ें दी जाए तो उनकी स्टोन बढ़ सकती है बाकी जिसको स्टोन नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और गर्भावस्था में तो ये बहुत ही अच्छा है गर्भावस्था में डॉक्टर्स कहते हैं ये इंजेक्शन वो वाली गोली ये फॉलिक एसिड ये फलाना एसिड उससे अच्छा है कि अगर आप नवरत्न रस की गोली एक एक दूध के साथ सुबह शाम ले लें लगातार पहले माह से लेकर आठवें माह तक तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाता है जो बीच में उसकी हार्ट बीट रुकना कई कई बार कई केसेस में ऐसा होता है मिस कैरेज वो नहीं होता इससे इसको दूध से लेना बड़ा आसान है दूध से कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिनको हाइट बढ़ानी है बच्चों को उनको वो मक्खन से दे दो सुबह शाम को ऐसे ही सादे दूध से दे दो और छोटा बच्चा है तेरह साल चौदह साल से नीचे का है तो एक ही गोली रोज़ की काफ़ी है सुबह मक्खन के साथ दे के ऊपर से दूध दे दो कैंसर आदि में जब हम कांचना और गुगल वृद्धि बाधिका ये सब देते हैं उसके साथ थोड़ी सी दे देते हैं ताकि ताकत आ जाए और वो दवाइयों को ये ताकत दे देती है योग वाही है क्योंकि गुण साथ में इसका भी लग जाता है ये भी इसका एक लाभ है फिर ये वात के दर्दों में जैसे घुटनों का हल्का हल्का दर्द है बहुत ज़्यादा स्वेयर दर्दों में नहीं लेकिन हल्का फुल्का ग्रीस कम है घुटने कमज़ोर हो गए काटिलेज कुशन घिस रहे हैं उन सब चीज़ों में ये काम आ जाएगा लगातार सेवन से इससे ताकत आ जाती है आलस बहुत है थकान बहुत है लथार्जिक शरीर फील कर रहे हैं या यूँ कहें कि बॉडी सारी ही निचुड़ चुकी है ड्रेन है बीमारी से उठता है कोई व्यक्ति बीमारी थी कोई डेंगू हो गया किसी को चिकनगुनिया हो गया अब बीमारी के बाद उठे हैं अब चाहते हैं कि दोबारा ताकत ही नहीं आ रही शरीर में जो पहले हुआ करती थी उसके लिए अगर आप इसको रेगुलर दूध से देते हैं तो भी बड़ी अच्छी है और पाचक शक्ति को बढ़ाती है खाया हुआ पचाती है शरीर को ओज तेज देती है जिनका चेहरा डल हो रहा है निस्तेज हो रहा है निराशा सी है एक अपने आप में काम करने का मन नहीं करता उन सब चीज़ों में पुराने बुखार में पुरानी कोई बीमारी में बीमारी में दवाइयाँ असर नहीं कर रही इन सब चीज़ों में आप दे सकते हैं मैंने बता दिया पहले भी हीरा मोती पन्ना 
मूंगा लहसुनिया गुमेद मणि मानिक्य नीलम और पुखराज ये नौ चीज़ों का एक्सट्रैक्ट इसमें है और कुछ आप कहेंगे जी ये सही मिलती भी हैं कि नहीं मिलती हम अपने आश्रम में जिस फार्मेसी का यूज़ करते हैं उसके ऊपर तो हमें पूरा फेथ है सैकड़ों साल से वो फार्मेसी लोगों की सेवा कर रही है और उसमें तो कोई इस तरह की मिलावट की गुंजाइश नहीं है बाकी कहीं कहीं पे ये चीज़ें मिलावट हो भी रही हैं क्योंकि ये चीज़ें रेयर हैं इसकी समझ किसी किसी को है हर किसी को नहीं है और नौ रत्नों से चिकित्सा ये अपने आप में अलग ही है इससे तो सेवन करने वाला व्यक्ति अगर सही अनुपान से सेवन करे मतलब कि ये नहीं कि मुंह में उठाया पानी से ले ली नहीं या तो दूध से ले या घी में ले करके ऊपर से दूध ले या किसी को कफ जुकाम टॉन्सिल्स बच्चों को रहते हैं तो उसमें शहद में मिला के चटा दो आदि आदि गोली सुबह शाम टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं या किसी को इनफर्टिलिटी में दे रहे हैं तो हम इसको उनको भी हम थोड़ा सा फल घृत दे देते हैं दूध में डाल के उसके साथ दे देते हैं नवरत्न रस ये दो तीन महीना चार महीना ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है बड़ी अच्छी है सेफ है इफेक्टिव है पहली ही गोली लेने से क्योंकि ये गोल्ड कोटेड होती है इसके ऊपर थोड़ी सोने की कोटिंग होती है तो पहली ही गोली लेने से आपको अपने आप में थोड़ा एनर्जी ताकत महसूस होने लगती है आप इसको अजमा सकते हैं वैद्यकीय परामर्श इन चीज़ों में थोड़ा कम ही जोर पड़ती है फिर भी अगर आपके आस कोई वैद्य है तो आप उसको जाँच करवा के प्रॉपर बता के पूछ सकते हैं कि भाई पत्थरी में तो नहीं देनी होती ये बात तय है वैसे भी जिसको पित्त बढ़ता है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है उस कंडीशन में इसको पानी आदि से नहीं देनी फिर दूध से देनी होती है क्योंकि इसमें आधी चीज़ें ऐसी हैं जो गर्म है आधी ऐसी ठंडी है तो ये पित्त बढ़ाएगी तो नहीं लेकिन मेन इसका काम है वात के ऊपर और कफ के ऊपर पित्त में अगर लेनी हो तो पित्त बैलेंस कर लो पहले फिर उसके बाद इसको दूध से दे दो पित्त वाले को तो कोई दिक्कत नहीं करेगी बाकी इसमें डिटेल में किसी दिन मैं वीडियो बनाऊँगा जो नौ रत्न इसमें डले हैं नाइन जो जेम्स जिसको आप बोलते हैं जो कि पहनने के काम आती हैं एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होते हैं उन जेम्स का क्या क्या एक एक जेम का क्या फंक्शन है बहुत जल्द मैं आपको एक अलग वीडियो उसके लिए दूंगा आप बने रहिए हमारे साथ आज फिलहाल इतना ही नमस्कार